Welcome back. Ang last topic natin ay integral of inverse trigonometric functions. Okay, so ito yung mga formula natin or techniques na magagamit natin kapag nag-integrate tayo ng mga inverse trigo. Okay, take note, uh, ang form nito ay fraction form. So kung hindi pwede yung logarithmic, tinignan nyo, in-apply nyo, and simplify nyo na lahat, hindi pa rin pwede yung logarithmic, uh, magpo-fall siya dito sa inverse trigo. And isa sa mga uh, form or notable form, or hint sa mga inverse trigo or inverse trigo ang gagamitin ay yung iba naka square root kasi sa denominator. So, ito yung tatlo na inverse trigo formula natin. First is the integral of du over square root of a. a is constant. a squared minus u variable yung u term siya is raised to is uh, equal to arc sine or sine raised to negative 1 u over a plus c provided that a is greater than 0. And then second formula the integral of du over a squared plus u squared is equal to 1 over a, or tangent u over a plus c provided that a is not equal to 0. Take note, yung arc tangent natin, di po siya square root sa denominator. And then number 3, the integral of du over u squared of u squared minus a squared is equal to 1 over a, arc second or second raised to negative 1 u over a plus c provided that a is na equal, uh, greater than 0. So, ang technique sa pag apply ng inverse trigo, una kasi, kailangan ikaw ang magpo-forma ng uh, mga variables and terms natin na A. So, ikaw ang gagawa ng A and U. Ikaw ang magta-transform doon sa given ng A and U. Kasi kailangan sila, hindi, kailangan, hindi, kasi, hindi natin kasi kailangan yung term na A squared or yung U na naka-squared kasi yung kailangan natin is yung A, A lang, at saka yung U. Ilalagay natin sila sa mga sagot natin. And then, yung mga iba kasi, hindi sila isang term lang na u, x, y, z, and numbers lang na a. Um, tayo pa ang maghahanap kung ano yung uh, or mag-evaluate para maporma siya ng ganitong form. Okay? So, para maintindihan nyo yung sinasabi, i-apply natin sa mga uh, problems natin. Proceed tayo sa problem 1 and 2. Um, take note, kapag taka square root, it's either sine or second lang naman yan. Kapag may u sa labas, second. Pero kapag walang square root, arc tangent. Okay, problem 1. So, yung problem 1 natin ay integral of dx over square root of 4 minus x squared. 9x squared. So, ito yung sinasabi ko na hindi siya nakaporma in terms of a raised to u, uh, a raised to 2 u raised to 2. So, ikaw ang mag-identify. So, una, fraction form siya. Okay? Next, hindi natin siya ma-apply ng logarithmic kasi obvious naman na naka-square root. So, obvious siya na inverse ang, uh, ang gagamitin natin. Pero kung hindi siya obvious gaya nung sa arc tangent, um, i-verify mo muna kung pwedeng logarithmic. Kung hindi, pwede ka na mag-proceed sa mga or, uh, inverse trigo. So, ito obvious siya na inverse trigo ang gagamitin. So, hanapin lang natin yung a at saka yung u. So, yung a natin is hindi 4. Take note, ah. Ang a squared ay 4. Pero yung a natin, so, square root of 4, 2. Okay? So, ayan. Pwede mong lagay ganito. a squared is 4. So, ang a mo ngayon ay 2. And then, ang u natin is, u squared is 9x squared. So, square root mo yan, Kung yung square mo ng 9x squared, so yan ay 3x. Kasi square ng 3x is 3x ay 9x squared. Okay. O kunin mo yung square root. Kasi u squared is equal to 9x squared. So square both sides. So u is equal to, so kinukha natin yung positive, no? All the square, the box yung roots niya. Okay, u is equal to 3x. Ayan, kaya 3x yung nakalagay dito. Kailangan natin yan kasi siya yung susulat natin sa formula ng arc sign. Plus, kailangan natin yung du kasi. I-verify natin na yung kung u natin meron siyang du. So, or kompleto siya. Ang du niyan ay 3dx. So, kulang. Ang gagamitin kasi natin formula is the integral. O kung kabisado na, okay lang. Pero kung hindi pa, pwede natin yung sinusulat-sulat. Okay, a squared minus u squared. Okay, is equal to uh, arc sine negative 1 or arc uh, sine negative 1 
arc sine nu over a plus c. Ayan, huwag na natin nagay yung provided that x greater than 0. Okay, so ito muna tayo, tingin muna tayo dito. Dapat meron tayong numerator na 3dx pero kulang. So dito, dito na lang tayo maglalagay. Para hindi ko na nilit, right? Provided that maglalagay tayo ng 1 third. Ayan. So inayos muna natin siya. So that is, so kung kayo i-rewrite nyo ha, huwag nyo ilalagay yung paglalagay nyo ng mga constant sa given. Doon sa mismong given, i-rewrite nyo na lang. Okay. So one third arc sine Kukopya ka na lang ngayon. Ano yung u? Oh, kaya kailangan identify mo siya. Sila. Over 2 plus c. So, ito na yung sagot natin. 1 third of arc sine u over a, which is 3x over 2 plus c. Okay, number 2 tayo. So, sa number 2, obvious naman na kasi meron tayong nakalabas na um, x plus 2. So, isa lang naman ang merong u sa labas, tapos square root of itong term na to. Ayan, ito yung sinasabi kung hindi natin siya, hindi siya nakaporma. So, una, division ang um, operation. So, fraction form. Ngayon, may expo, uh, square root. So, try natin ang inverse trigo. Numetric function kung applicable siya. And, alin sa tatlong yon? Obvious naman, naka square root, tapos merong term na nakalabas. So, gagayahin natin yung or gagamitin natin yung u square root of u squared minus a squared is equal to 1 over a mark second u over a plus c. Ayan, ayan yung formula natin. Ayan yung pagpapattern natin. So, obviously, given na yung u. Ayan. So, okay na tayo sa u. x plus 2. Ngayon, ipaporma mo ngayon yung nasa loob ng square root ng x plus 2 u squared minus a, hanapin natin yung a. So, may hit lang tayo kung ang u mo ay x plus 2. So, ang u squared nga ay x plus 2 squared. So, tinuruan ko na kayo ng binomial. Squaring a binomial. x squared plus 2 times x, 2x times 2. Okay, times 2, kaya 4x. And then, squared mo yung last term, which is yung ating um, 2. So, plus 4. Ayan. Ang ating u squared is x plus 2 squared. So, that is x squared plus 4x plus 3. Pero, ang given nating u, di, uh, uh, term dito ay x squared plus 4x plus 3. So, anong gagawin natin para makuha natin yung term na to? So, yung x squared plus 4x plus 4. So, para mag 3 tayo. So, minus 1 tayo. So, x squared plus 4x plus 3. So, ayan na yung ating term. Therefore, ito. Ito ngayon ang magiging pagpapalit natin dito. Okay? Papalitan natin ngayon itong term na to ng x squared plus 4, x plus 4, minus 1. Okay? Valid ba yon? Yes. Kasi equivalent siya sa x squared plus 4, x plus 3. Bakit natin kailang iporma siya? Yung, yung last term natin na 3, Okay, bakit kailangan natin siyang iporma ng 4 minus 1 para makuha natin yung u squared at saka yung a squared. So, ganito siya bale. Okay, so ganito siya bale. Um, x plus 2 square root of x squared plus 4x plus 4 minus 1. Okay, over 3dx. Ayan. So, ito, ito bale yung u natin. Ito bali yung u squared natin. Ito bali yung a squared natin. So, ang u mo ngayon ay x plus 2. Ang u squared mo ngayon ay x squared plus 4x plus 4. Ngayon, ang a natin is 1. a squared is 1. Therefore, a is also 1. So, ang forma na ngayon ng ating given is u. u, check. Ayan. Tapos, meron kang u squared minus a squared. Ito siya. Ayan yon, Kasi kapag sinimplify mo to, that is u squared. So, x plus 2 squared. Okay. And then, yung ating um, a squared is 1. Isi-check na ngayon natin kung tama. Okay. Kung tama yung ating uh, given, given, if i-verify natin na yung u ban, merong du sa 
numerator. So, i -re write natin siya. Okay. I-write na lang natin siya. Ito, i -re write natin siya to dito. Okay. So, number, ang number yun? Number, number yun? Number 2. So, number 2. Okay, ang given natin sa number 2 ay 3dx over, ulitin lang natin yung given. So, x squared plus 4x plus 3. So, sinimplify natin yan na 3dx over x plus 2. Okay, tapos ito ay x squared plus 4x plus 4 plus 1, ay minus 1. Ayan. So, we can simplify that further into 3dx, x plus 2, tapos dito, yan na natin, x plus 2 squared minus 1 squared. Ayan. Kasi ang ginagaya natin formula ay integral of du over u squared of u squared minus a squared Okay, which is equal to 1 over a arc second u over a plus c. So, ang u natin ngayon ay x plus 2. Ang u squared natin, tama. Okay, u squared is x plus 2 squared. Okay, kapag in squared mo yan, ito yung makukuha mo. Ang a natin ngayon, ang a squared natin ngayon ay... 1. Therefore, ang A natin is 1 then. Ang derivative, ito na, isu-check natin. Kasi ang requirement, dapat may DU sa taas. So, ang DU ng um, X plus 2 ay TX. Okay? DX plus 0. So, ito, pwede na nating ilagay dito. Okay? I-rewrite na lang natin. Kapag may constant, mas maganda ng ilagos yung constant. Ayan. Yung 3DX, pwede 3 integral of DX. So, kompleto na. So, ang gagawin na lang natin is sundan yung formula. So, 1 over A, 3 times 1. Ano yung A natin? So, 1 then Okay. Arc second of U. Ano yung U natin? X plus 2 over A, 1 pa rin, plus C. Or that is 3 second is negative 1, X plus 2, plus C. Ayan. Yan na yung ating sagot for number... Three number two.